когда оказалось, что начальник дяди Саши вовсе ему и не друг, а самый главный плохой полицейский, дядя Саша вспомнил о своем армейском товарище. Вместе они придумали, как им спасти Алину. Где Гришин прячет Алину? Я тебе вопрос задал! Гришин сказал просто проследить. Нельзя так. Он же человек. Мне сейчас все можно. Я сказал, оставь пару бойцов. У дяди Саши есть только дядя Митя. А у начальника дяди Саши много плохих полицейских. Один из них, Рыжий, чуть не убил дядю Сашу. Руки! Оружие бросил. Слава богу, дядя Митя помог. Они спасли Алину и возвращаются в деревню. Уйдут же, не найдем. Только теперь, похоже, бандиты знают, как найти наше заболотное. Не уйдут. Не уйдут. Спокойно на душе. Понятно, какое-то успокойствие. А как вы думаете, все обойдется? Ну, на все Божья воля. Живыми вернуться. Увидишь. И Дмитрий, и Лещев твой. Да, и Алину с собой привезут. А ты как думала? Ты и зла не желай. Да что вы, я не желаю, просто. Я все понимаю. Ты молись и верь. Все будет хорошо. Ну что там? Объект практически неподвижен. Значит, пришли домой. Где это? Дверь какая-то. Заболотная. Заболотная? А может, там были, по-моему. Лодки готовим. Васин! Чехлов. Лодки так, оружие проверяем. Запасные рожки, гранаты. Все проверим. Распаковывай. Так вы что, уже были в этом? Давай, заботим, Заболотном. Ну, да, были, но на тот момент там никого не было, я все перерыл. Я за что тебе деньги плачу? Ну? То есть подполковник. Давайте не будем сейчас. Еще одно слово, Чехлов. Я тебя в этой реке утоплю. Чего такое тяжелое? Так надо. Моторы в последнюю очередь. Ушевели булка. Так, а где сумка с гранатами? Не понял. Так, э, кто мой автомат именной трон? Быстрее давайте! Слава Богу, приехали. Ж живо. Здорово. Живо, здорово, только устали очень. Здравствуйте. Митя, Алина, здравствуйте. Привет. Как вы? Слава Богу. Пойдемте в дом. Ну да. Голодный. Да. Митя. Да это иди, иди. Отдыхайте. Я тоже пойду. Товарищ подлокой, а мне Кто с вами это? лодку. Господи, Нет, Иисус. рядом поедешь. Слушай, товарищ Так у них же ружья. Берут так ловко, какие ружья. Автоматы у них. Не видишь, что ли? Ой, милиция надо. Потому что не есть милиция. Не знаю. Участковым надо сообщить. Пусть разбирается. Ну так сходи. Кто за мужик? Там тебя.
Здравствуйте. Доброе утро. Вернулись. Все, что ли, живы? А Митька? Не знаю, пошел куда-то. Митька домой пошел. Что это? Алин, ты бы поспала? Я не хочу. С дороги. Надо. Надо. Неизвестно, что у вас там дальше будет. Я сейчас белье как раз принесу. Ну ладно, отдыхайте. Давайте постелю. Настя, не надо, я сама. Хорошо. Ну и что? Что, Григорий Тихонович? Ждала, извелась вся, а он с другой бабой заявился. Алина была в беде, он ее спас. Ну и молодец. Только ты-то тут с какого боку? Ночь не спала, на покос вон не пошла, а все там, даже Мария. Хорошо, я сейчас пойду. Да чего уж теперь? До конской стрелки верт семь, пока пешком дойдешь обедать пора. Дело не в том. А в чем? А то ты не знаешь. Митька вон даже не зашел. Думаешь, ему легко? Знакомые места. Только мы здесь все уже прочесали. Да точно, вроде все. Вроде? Ну что там? Сейчас, секунду. Есть сигнал. Юго-западное направление. Километры отсюда. Километр в тайге, понятие растяжимое. Нужен проводник. Вы уж извините, товарищ полковник, что так получилось. Но меня ведь тоже никто не предупреждал, что у вас там операция. Все нормально, нормально, капитан. И правильно, что вас со мной соединили. Вы просто э, прочтите, что вам передал участковый. Смотрительница пансионата «Дружба». Так, это не то. А, вот. Группа людей, вооруженных автоматами, среди которых она узнала двух сотрудников полиции. И еще был человек, к которому не обращались, товарищ подполковник. Направляется в заболотное на двух моторных лодках. По обрывкам фраз слышал, что ищут какого-то пацана и какого-то Лещева. Это все? Все. А это какой Лещев? Тот, который в розыске? Спасибо, спасибо, капитан. Все в порядке. Скажите, а что в это заболотное? Только по реке можно добраться? Ну да, по реке. Можно еще через лес, через Ачубалку. Ну, ну, там большая техника нужна. Урал или трактор. Уж больно дорога плохая. Да и не дорога, а вообще так. Ну, спасибо. Спасибо, капитан. Завтра на совещании начальников райотделов лично тебе благодарность объявлю. Служу отечеству, товарищ полковник. товарищ полковник. Соедини меня с Гришиным. Подполковника Гришина нет в управлении. Мобильный отключен. И капитан Чехлов, конечно, тоже отсутствует. Так точно. Найди капитана Чехлова. Нет, не надо. Командира ОМОНа ко мне. Они опять сюда идут, эти 
Городские. Какие городские, Настя? Ну, Митя видел, он… Они на двух лодках. У них оружие. Надо уходить быстрее. Быстрее собирайтесь. Где Ваня? Ваня! Настя! Ваня! Ванька! Давай быстро! Давай сюда. Да, Васильевич, проводника в деревне найдем. Ну, вот этих бородатых немерено. За лодками смотри. Пошли. Рассредоточились. Ты уверен, что это люди Гришина? Уверен. И Гришин вместе с ними. Их человек пять с оружием. Сколько у нас времени? Мало. Ваньки-то нигде нет. Так он на пасеку побежал. Я сам видел. У нас времени мало. Мы за ним не успеем. Но его дед Степан укроет. А вам нужно собираться и на заимку. Да. Никуда не пойду. Хватит, набегался. Я не понимаю, откуда они узнали. Ты женщину води, а мы отстреляемся. Ты знаешь, что не командуй. Ты там у себя в городе командир. А здесь я сам как-нибудь разберусь. Так что давайте быстро на заимку. Я тебе сказал, никуда не пойду. <свят> не пойдет он. А что будешь делать? Постреляешь их? Так они потом всю деревню спалят. Иди тебе, говорят. А мы, даст Бог, отбрешемся, а вось обойдется без стрельбы. Ладно, хорошо. Пойдем, Алина. Угу. Пойдем. Ты сам-то куда собрался? Ай, на конскую стрелку мужиков предупредить. Только... Дмитрий, ты время потяни, из меня сейчас ходок-то не шибкий. Ладно, погуляем мы с ними по лесу. Ну, с Богом. С Богом. Мы в этом доме ночевали. Чехлов, посмотри этот дом тоже. Костер-то еще горит. А -а -а. Тут дед один живет. Григорий вроде зовут. Давай его сюда. Э! Хозяин! Ну что, говоришь в этом направлении, да? Так точно. Уже чуть дальше. Так, ну в том доме одна старуха полуживая. Говорит, деревня пустая, все на покосе. Тут еще пасека есть, там выглянуть. Яшов! Нет никого. Так вымерли. Эти дикари даже дверей не забирают. Тихо! Кто это? Это же тот мужик, который с Лещевым был. Сейчас ему кишки выпустят. Стоять! Он нас и выведет. Яшов, Васин, на пасеку, остальные за мной. Ногу натерла, я не смогу идти дальше. А, у тебя обувь не подходящая, возьми мои. Я могу босиком. Да нет уж спасибо, я как-то в своих. Подержи. Давай. А ты глянь, улица старый, в нем жучки, паразиты разные. Вот. Мусор он видишь сколько, угу. а мы огнем и дыбом его как бы чистим. Кажи, идут. Быстро в дом лезь в подвал, сиди там и не вылазь. Давай, а? давай, давай. О, 
Бог в помощь, дедуля. А, -а, -а. снова пришел. Что, метку захотелось? Ох, шутник ты, дед, метку. Да не маши ты руками, я ж тебе в прошлый раз говорил. Чела этого не любит, она и дыма не любит, и огня не любит. Прям как люди. Смотри, дед, допрыгаешься. Нам бы пасеку осмотреть. А что, хорошее дело. Пасека и пчелы, она ж только пользу приносит. Метку сотового хочешь? Не откажусь. Ну что, вкусно? Спасибо. Ну, жрать хватит. Так вкусно аж. А ты зубы не заговаривай. Здесь нет никого, это понятно. Дом покажи. Да и то верно. Чего в дворе стоит? А там чайку попьем. Проходите, проходите. На чердаке нет никого. Слышь, дед, а подпол у тебя есть? Да какой подпол? Погреб во дворе. Что-то, Михалыч, я что-то понять ничего не могу. Сейчас. Похоже, он нас по кругу водит. Волчара. Тихо. Тихо! Алина, давай. Ах, я сама. А другой дороги нет, чтобы сюда добраться? Есть. Вокруг болота, со стороны конской стрелки, но это в три раза дольше. Очень-очень далеко. Вы так не волнуйтесь. Наши их сейчас запутают, а здесь спокойно, безопасно. Они сюда никогда не смогут добраться. Я пойду печку растоплю. Ну да, спокойно, безопасно. Все проблемы решены. Ну, не все проблемы, но здесь правда безопаснее. Саш, если они сюда сунулись, найдут нас любой ценой, ты же сам понимаешь. Где он? Сейчас помогу. Слышь ты, не подходи! Ты что, дурачок, удумал? Не подходи, тебе говорю! Да ты не бойся меня. Я тебе помочь хочу. Пошел ты... отсюда. Видишь, я сейчас ружьишко-то положу и помогу. Михаил, что ты? Ну ты попал, я красавец. Попался. Ну, я только ты? с вами связался. Терпимо. А? Михалыч, не дай бог ты компьютер угробил. Я тебя не завидую. Я с вами связался. Чехлов, займись бородатым. Ну что, борода, добегался? Рассказывай, где твои друзья. Какие друзья? Какие друзья тебе напомнить? Я тебе голову прострелю, мало не покажется! Где Лещев? Куда ушел? Туда, куда? Куда? Туда. Похоже на правду. Дистанция полкилометра. Михалыч, да. остаешься здесь за главного. Есть. Чехлов! Фу. Держи. Пошли.
Задолбала по этим трущобам власть. Мы свое дело сделали. Дальше пусть Гришин сам. Ты вообще знаешь, как этой байдой пользоваться? Знаю. Ну, тихо. Это что было? Как охотники стреляли. Какие охотники? В доме. А ну иди сюда. Видал, какой у деда медон. Слышь, дед, патронов не хватит. Не вылазь! Подстрелю! Не вылазь! Я тебя сейчас тут устрою. И борту твою подкопчу. И бурятик твой. Ванюшка! Вон тот девушка сучку подай. Вот давай. И тарелочку черного. Молодец. А что там такое? Сиди тихо, не вылазь. Ты что задумал? Ты дверь держи. А я крышу им подпалю. Повыкурю этих тварей. Давай. Сюда! Ух ты! Нифига себе! Это что у него пулемет? Им же нельзя по людям стрелять. А пулемет зачем? На рыбалку ходить? Слышь, парень, у тебя еще бинтик есть, а? Держи. Слышь, а это правда? Что вы в людей-то не стреляете, а? Я думал, это так. Шутка. Фигура речи. Нет, парень. В людей стрелять – это все не шутка. В людей только не люди стреляют. Такие, как вот твои товарищи. Только тебе с ним не по пути. Да. Ты хороший человек. Слышь, парень, помоги мне, а? Прошу тебя. Да не бойся ты. Да. Эх, Васильевич. А Ну-ка, посмотри еще раз. О, Алина Аркадьевна, каблучок а -а -а. потеряла. Золушка наша. Ну что там? Так. 300 метров туда. Даже поменьше. Оставь эту железку здесь. Она нам больше не пригодится. На обратном пути заберем. По-моему, целый арсенал. А ну давай с другой стороны. Сейчас. Тихо! Ну, брось пуколку свою! Тихо и ложись! Куда? Куда? По-русски а заговорю! Бежать! Эй, дед! Хорош полить! Тащите веревки, мужики! Не хрести! Бежите их! Что ты делаешь? Дед! Ты бородатый, не говоря! Что ну, ты делаешь? Ну, уговорись уже! Сам же поранись! Я догоню. Спасибо. 
Давай, 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 стой! Не болтыхайся! Что это было? Чехло! Так, девчонки, быстро вызвал. Автомат держи! Автомат держи! Держи, говорю, автомат! Чехлов! Чехлов! Держи, говорю! Эй! Меня ищешь? У тебя пистолет, у меня автомат. Я тебя уже мог сто раз на тот свет отправить. Чего ты хочешь? Ну, для начала поговорить. Все-таки боевые товарищи. Раз, два, три. Что ж ты, Саня? Не пришел на зов боевого друга. Я тебя звал несколько раз. Пришел бы, мы бы с тобой договорились. Я с убийцами не договариваюсь. Что ж с тобой стал, то а? Пожирней кусок от пирога оторвать хочешь. Ситуация изменилась, Саня. Теперь я сам этот пирог режу на куски. Кому побольше, кому поменьше. Ты бы стоял на месте. Хотел тебе предложить. Ты как? Хватит лес точить, товарищ подполковник. Давай к делу. Лишься. Напрасно. Надо уметь проигрывать. Да я вроде не проигравший. Ты уверен? В деревне мои люди, они вооружены. Даже дело не в этом. Курылся Петр Васильевич. Лучше быть жуликом, чем дураком. Флешка у тебя? Ну! Нет, не у меня. Пошли, с твоей бабой поговорим. Ну? Я же могу с ней и сам, без тебя пообщаться, да времени нет. Быстро! Я представитель власти! О! Держи, уже не дергайся! Понял? Быстро ты! На Курскую стрелку. Да какой там сходил. Какой там сходил, пацанов по дороге встретил, они сбегают. А? Могли не торопиться. Я бы этих вояк сколько угодно держал. Герой. Не зря батя эту игрушку через всю Европу тащил. Бесовская это дело по людям стрелять. Так я ж поверь голов. 
А вот как же она туда стать? Я уж знаю, у тебя в подполе этой мерзости хватает. А ты что, хотел бы, чтобы они Ваньку захватили? Да ну тебя. А ты, господи, какой. Ну, очень кирсаки, мать моя мать. Я сквернословие матери. Ты куда бежишь, дед? Слышь, тебя посадят. Э, спаси, господи. Ванюш, прости меня, старого дурака. Запамятовал. Вылазь. Беги, беги, там тебя дед ждет. Щенок. Ну что, друг? Дверь открывай. Здравствуйте. На ловца и зверь бежит. Мальчишка, где? Моего сына тут нет. Верю. А, Алина Аркадьевна. А я думал, пацан скребется. Значит, он в деревне остался, правильно? Правильно. Там остался. Ну и хорошо. Значит, мои ребята его уже взяли. Одной проблемой меньше. Пацана, не трогай. И они пускай уходят. У меня флешка. Ха -ха -ха. Вот это уже разговор. Так. Давай. Пускай сначала уйдут. Здесь условия ставлю я. Опа. Ну, ты чего это? Эй, мужики, это кто? -то? Так это, который где-то Степан в плен взял. Да не бойтесь, связаны они. Резко не подходит. Вы что? Пусят еще. Хотя. Так это тот антихрист, который нам с руб сжег. Какой антихрист? Да, точно, и прямо из этих. Здесь Слышь, барышня, отсюда, быстро уходим. развяжи, а? Его у нас ну, развяжи, красавица. Ну, что ты? Так, мужики, развяжите. Сейчас полиция приедет, вам же хуже будет. Слышь, а ну, лежать. Вилы пострашнее пистолета Ой. будут. Лежи, мил человек. Развяжи. А ну, замолчи. Парень. Все. Ну, развяжи. Иди! Стоять! У меня хоть сердце и больное. Но реакция все та же. Хватит, Петя. Я тебе ее убить не дам. Только через меня. С удовольствием. Не надо, прекратите! Ты еще соврал по поводу флешки, она у меня. Всю информацию я залила в интернет. Если вы меня убьете или я пропаду, все окажется в публичном доступе. Ах, вот как. Жаль. Хотя почему-то, Алина Аркадьевна, я вам не верю. Прекратите. Неужели вы будете стрелять? Конечно. Ничего, ты найдешь себе нового жениха. И поможешь мне еще, как помогла не раз. Когда это я вам помогала, что вы говорите? А ты вот здесь у себя на лацкане пиджачка посмотри. Что это за гадость? Это не гадость. Это маленький приборчик, который помогает определить местоположение. В простонародье называется Жучок. Здесь они, мужики! Стоять! Стоять, я сказал! Ходи, ни вы, бабы, не робейте, ничего не сделаем. Разойдитесь! Я буду стрелять, я не сожжу! 
Вот ружье. Не бери грех на душу. Ну что, Петя? Давай стреляй. Давай. Патронов-то хватит на всех. Вот, тихо, тихо. Вот так вот, да. Возвращайся сюда. Ну куда крышка? Давай, давай. Давай. И че? Это свой. О, сильно зацепило. А ну дай, погляжу. Да кто же ты вас так, а? Нашлись люди добрые. Крови много потерял. А так ничего. Погоди, Вроде на вылет. Погоди. Да. Крови много, а так через месяц за девками будешь гонять. Мужики, сварганьте, носилки потащим его. Так. А? Сейчас я тебе поможем. А с ним что делать? Двоих что не потащим. Может, волкам его оставить? А? Не, не, мужики, не, 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 я, я сам пойду. Молодец, я попал, молодец. Попрусь, Он ружьишко вместо палки возьми, и что порядок будет. Даже подумать не могла, что такое возможно. Я от Гришина тоже не ожидал. А я про вас, Настя, говорю. Что? Ну, я же видел, как ты ее защищал. Но это же не просто работа, да, капитан Ищев? Даже предположить не могла, даже подумать не могла, что тебе понравятся бабы из глуши без косметики. Стареете, Александр? Стареете. Что за веревки? Убрать. Товарищ полковник, капитан Чехлов погиб при исполнении служебных обязанностей. Сволочь ты, Гришин! Ну что же, Саня, твоя взяла. Любви, что ли, тебе пожелать? Увидите его. Похоже, у тебя получится. И этих тоже. Стоять! Капитан. Руки, 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 руки. Спасибо тебе. Оперативно вы, товарищ полковник. Еще раз прочитать Да какой там? Оперативно. Мы, в принципе, знали, что у нас в управлении завелась крыса. Даже догадывались, кто. Но зацепки не было. А тут поступил сигнал из Ступина, что какие-то вооруженные люди направились в сторону деревни Заболотная. Но тут мы уж сложили два и два. Хотя, капитан, если честно, я до сих пор толком не разобрался в этой истории. Товарищ полковник. 
Я надеюсь, информация отсюда вам очень поможет. Ладно. Спасибо, знакомлюсь. Ну, а ты мне, пожалуйста, подробненький отчет, да? В машину. Евгений Алексеевич, я попрощаюсь. Давай. Первое и второе отделение. Начать погрузку. Есть. Есть, товарищ майор. Быстро, пошевеливаемся. Все готовы. Настя. Где все? Саш, там все уже уезжают. Ждут только нас. В общем, я поехала, а ты решай, ехать или нет. Пока, Настя. До свидания, Алин. Дядь Сёж, а ты что, уезжаешь? Я постараюсь вернуться. Я обязательно приеду. Слышь, Ванюш? Угу. Саш, но если ты не вернешься, я пойму. Ванька тоже. Храни тебя, Господь. Иногда под утро, как и прежде, мне снится огонек. Его грива развивается по ветру, и ноздри жадно втягивают воздух. Он спешит ко мне через бесконечное поле, скачет и никак не может доскакать. У него за спиной встает солнце, начинается новый день. В этом дне мужики стоят большие избы, стучат топоры. Это всем миром стоит наш новый дом. Бабушка и соседки готовят угощение. А дядя Саша, а папа с мамой гуляют под нашим заболотным. И все смотрят на них. И я смотрю. Смотрю и не могу насмотреться.